வயசானவங்களுக்கு <laughs> உங்க ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களை பற்றி எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் நேரலையில் பேசலாம் கேள்விகள் கேட்கலாம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களோட மனசையும் ஆறுதப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் டாக்டர்ஸ் யாருன்றதை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் இப்போவும் போல் எஸ்ஆர்எம் குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க டாக்டர் பத்மஜா ஆப்சட்ரிஷன் அண்ட் கேனக்காலஜிஸ்ட் மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் செல்வகுமார் ஆர்த்தோபிடிஷியன் எலிம்பியல் மருத்துவர் டாக்டர் பிரசன்னா சாரி டாக்டர் சத்யமூர்த்தி பீடியாட்ரிஷன் குழந்தை நல மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயசெல்வ செந்தில்குமார் நியூரோ சர்ஜன் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் டாக்டர் குமார் டயபட்டாலஜிஸ்ட் சர்க்கரை நோய் மருத்துவர் அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர் பாலமுருகன் ஜெனரல் சர்ஜன் பொது அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் லைவாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் ஹலோ குட் மார்னிங் ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க பிரியா சென்னையில இருந்து ஃபோன் பண்ணுங்க சொல்லுங்க பிரியா உங்க சந்தேகம் என்ன மகளிர் டாக்டர் கிட்ட பேசணும் டாக்டர் பத்மஜா உங்களுக்கு انا ஆலோசனை கொடுப்பாங்கமா தொடர்ந்து பேசுங்க ஹலோ ஹலோமா சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு டெலிவரி ஆயி ஃபோன் பண்ணாங்க சரி எனக்கு அந்த டெலிவரி ஆனதுல இருந்து சாப்ட கொஞ்சம் லேட் ஆனாலே நெஞ்சு அப்படி அழுத்துற மாதிரி இருக்கு ம் ம் இருக்காங்களுக்கு இல்ல டாக்டர் வாமிட்டிங்லாம் வரல ஓகே ஆனா நெஞ்சு போட்டு நடுவுல மட்டும் அழுத்துற மாதிரி இருக்கு ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகுது ரொம்ப சரி ஓகே இது அதாமா இது வந்து வயிறு புண்ணாவும் இருக்கலாம் இல்ல உணவு குழாய் வயிறுல சேர இடம் கொஞ்சம் விரிவு அடைஞ்சு உங்களுக்கு அந்த அமிலம் வந்து அந்த ஈசபேகஸ் உணவு குழாயில பட்றதால இந்த பிரச்சனை வரலாம் கொஞ்சம் காரம் சேர்த்துக்காதீங்க கரெக்ட்டா வேளை வேளைக்கு சாப்பிடுங்க நான் வெஜிடேரியன் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்றது பெட்டர் உங்களுக்கு அண்ட் சாப்பிட்டோனே படுக்காதீங்க நைட் படுக்கும்போது கொஞ்சம் தலை உயரமா வச்ச மாதிரி படுங்க இந்த சிம்டம்ஸ் வரும்போது ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி அல்சர் ட்ரக் அப்புறம் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சப்போஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டஸ்கோப் பண்ணி பார்க்கலாம் டாக்டரோட ஆலோசனையை மறக்காதீங்க நேர் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் வணக்கம் உங்கள் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் உங்களோட சந்தேகம் என்ன வயிற்றுங்க <laughs> <laughs> நீங்க எண்டோஸ்கோபி பண்ணி ஒரு சதை எடுத்து பார்க்கணும் மேற்படி ஒரு சிடி ஸ்கேனும் வந்து வயிறுக்கு மொத்தமாக பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா வெறும் வயிறு மட்டும் பிரச்சனையாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும் வாய்ப்புகள் இல்லை மற்றபடி பித்த பையிலையோ இல்லை வந்து கணையத்திலையோ வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாத்திரை சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் சரியாகும் மாத்திரை சாப்பிட்ற ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வலில் சாப்பிடுங்க அப்படி கண்டினியூஸாக போடுறதுலையும் யூஸ் இல்லை ஸோ அந்த ப பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தா தான் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வைத்தியம் பண்ண முடியும் ஓகே கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்னும் நிறைய டெஸ்ட் செஞ்சு அது என்ன எக்ஸாக்ட் ரீசன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் அந்த டெஸ்ட்லாம் செய்ய வேண்டியது அவசியம்ன்றதா எங்கள் மருத்துவரோட ஆலோசனை வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் வணக்கம் நேர் லைனில் இருக்கீங்களா ஹலோ வணக்கம் ஓகே தொடர்பில் ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு டாக்டர் பத்மஜா இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து நிறைய ஒரு ஃபியர் இருக்குது என்னோடய டெலிவரி வந்து சரியாகுமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு ஆங்ஸைட்டிலே இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள காம் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் தூக்கம் நிறைய பேருக்கு ராத்திரி வராது ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் செய்யலாம் அந்த நேரத்தில் தூக்கம் ப்ரெக்னன்சியில் வராமல் இருக்கிறது இயற்கை தான்மா 
ஸோ மேபி ஒரு ஈவினிங் ஒரு வாக் மாதிரி போகலாம் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஹாட் மில்க் அதெல்லாம் யூ கேன் டேக் மற்றபடி மெடிக்கேஷன்ஸ் தூங்க வைக்கிற தூங்க வர்றதுக்காக மெடிக்கேஷன் சாப்பிட்றது அட்வைசபிள் கிடையாது அண்ட் டு அவாய்ட் த ஆங்ஸைட்டி ரெகுலர் செக்அப்ஸ் ப்ராப்பர் இடத்துல போகிறது கவுன்சிலிங் இருக்குது அதுக்கான கவுன்சிலிங் இருக்குது ஃபிசியோதெரப்பி இருக்குது டாக்டர் கிட்ட ஒரு ரெகுலர் செக்அப் போனாலே இவங்களோட ஃபியர் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி ஐ திங்க் த டாக்டர் கேன் கிளியர் ஓகே நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் நம்ம வாசுகி சேலம்ல இருந்து பேசுறேன். குட் மார்னிங் வாசுகி சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன? முதல்ல இந்த அப்டேட் பேசுறேன். டாக்டர் பத்மஜா உங்களுக்கு நான் ஆலோசனை கொடுப்பாங்க. தொடர்ந்து பேசுங்க. சொல்லுங்கமா. நம்ம மேம் மேரேஜ் ஆயி 4 இயர்ஸ் ஆச்சு மேம். ஓகேமா. சைல்ட் இல்ல. நான் டெஸ்ட்க்கு போனப்ப இங்க வந்து ட்யூப் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிருந்தாங்க எக்ஸ்ரே. ஓகே. பட் நாங்க மாத்திட்டு ஸ்கேன் மட்டும் எடுத்தேங்க மேம். அந்த ஸ்கேன்ல வந்து ட்யூப்ல அடைப்பு இருந்தா தெரியுமா மேம்? இல்லமா அல்ட்ராசவுண்ட்ங்கறதுல ட்யூப்ல அடைப்பு இருக்குறது தெரியாதுமா? அதுக்கு வந்து ஒன்னா ஹெச்எஸ்டிங்கிற ட்யூப் டெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லனா லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணி ட்யூப் ஸ்பேட்டன்ட்டா இருக்கானு பார்க்கணுமா ஸ்கேன்ல தெரியாது ஓகே ஸ்கேன் மூலமா தெரிய வராதுன்னு தான் எங்க மருத்துவரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்துர்க்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆறு தட்டு கேள்விகள் ஹலோ குட் மார்னிங் உங்க பேர் என்ன நான் சைலஜா வெட்மட்ல இருந்து பேசுறேன் குட் மார்னிங் சைலஜா சொல்லுங்க உங்க क्वेश्चन என்ன பாப்பாக்கு 3 मंथ्स ஆகுது பிறந்து சரிங்க ஆம் மூணா நாலு நாள் கூட ஒரு தடவை மோஷன் போறா அதா என்ன ப்ராப்ளம் கேக்கலாம் டீ கவலைப்படாதீங்க எங்க பீடியாட்ரிஷன் டாக்டர் சத்யமூர்த்தி உங்களுக்கு நான் ஆலோசனை கொடுப்பாங்க டாக்டர் தாய்ப்பால் தானமா குடுக்குறீங்க ஆமா தாய்ப்பால் தான் குடுத்தோம் ஓகே உங்களுக்கு தைராய்டு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்ததா இல்ல அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல டாக்டர் அப்ப அது நார்மல் தான்மா 3 டேஸ் இல்ல 5 டேஸ் 6 டேஸ் ஒன்ஸ் போனா கூட நார்மல் தான் பாப்பா வந்து ஃபீட் எடுத்துக்கறாங்க யூரின் நல்லா போறாங்களான்னு பாருங்க சோ இது வந்து 6 मंथ्सக்கு அப்புறம் நீங்க மத்த ஃபுட் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது चेंज ஆயிடும் இந்த ஹேபிட்லாம் ஓகே ரொம்ப நார்மல் நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மென்ட் இதுதான் எங்க மருத்துவரோட ஆலோசனை நேர் காத்துக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சிக்கந்தர் திருநெல்வேலில இருந்து சொல்லுங்க சிக்கந்தர் மேடம் இளமை இளமையில டாக்டர் பேர் டாக்டர் செல்வகுமார் உங்களுக்கு انا ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க சிக்கந்தர் கேளுங்க ஹலோ ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எனக்கு வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் बिफोर வந்து பேக் பெயின் டிஸ்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லிச்சு அப்போ வந்து அப்ப வந்து கால் வரைக்கும் சீன் இறங்கிடுச்சு அப்ப ஆபரேஷன் பண்ணோம் அப்ப ஆபரேஷன் பண்ணனும் ஒரு 10 வருஷம் வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல சரி அப்புறம் மறுபடி நான் வந்து இப்ப வந்து சைடு வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்ப மறுபடி டிராவல்ல எனக்கு வெயிட் தூக்குறதுக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமா இருந்ததனால மறுபடி பெயின் வந்துருச்சு மறுபடி பெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா என்னால நிக்கவே முடியாம வலது கால் full பெயின் அதான் வந்து ஒரு லெவல்ல அவங்க ஆபரேஷன் பண்ணிருப்பாங்க மாணிக்கம் <laughs> 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 வாய்ப்புகள் <laughs> 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 Everyday Health Guaranteed. இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆறு தட்டி கேள்விகள் எங்கள் சிக்ஸ் டாக்டர்ஸ் கிட்ட எங்கள் சிக்ஸ்
ஒரு ஒரு மூணு வருஷம் தான் இருக்குது சார் இப்போ அப்பப்போ வரும் இப்போ ஒரு ஆறு மாதம் தான் அது வரவந்துருக்குது சரி இது வந்து உங்களுக்கு ஆசன வாயில் வந்து கீரல் விழுந்திருக்கு ஃபிஷர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் வர்றதா இது வந்து ஒரு டைம் வந்திருந்தால் பரவாயில்ல திரும்ப திரும்ப வர்ற பட்சத்தில் அந்த ஆசன வாய் வந்து சுருங்கி போயிடும் உங்களுக்கு அது சுருக்க ஏற்படுறதால உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டு திரும்ப திரும்ப இது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நல்லா அகண்ட பாத்திரம் எடுத்து சுடு தண்ணி வச்சு டெட்டால் போட்டு அதில் உட்காருங்க கொஞ்சம் மோஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உட்காந்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு எதமாக இருக்கும் மோஷன் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்காது கொஞ்சம் காய்கறி கீரை நிறைய சாப்பிடுங்க தண்ணி நிறைய குடிங்க இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ரெக்கராக வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா சர்ஜரி பண்ணி தான் அது சரி பண்ண முடியும் ஓகே டாக்டர் பாலமுருகன் அட்வைஸை மறக்காதீங்க அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் நந்தினி பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் நந்தினி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறீங்களா சொல்லுங்கள் நந்தினி உங்கள் கேள்வி என்ன எனக்கு நான் கன்சூவாக இருக்கேன் எனக்கு ஃபைவ் மந்த் ஆகுது எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பெயின் அதிகமாக இருக்கு நடக்கில்ல நந்தி கவலைப்படாதீங்க டாக்டர் பத்மஜா உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க டாக்டர் எங்க வலி இருக்குமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்னா எங்கம்மா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கீழே மேம் ஃபீவர் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஆஹா எதுவும் இல்லங்க குழந்தை அசைவு நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா ஆ லைடா தெரியுங்க மூமென்ட்லாம் தெரியுங்க ஓகே நீங்க கன்சல்ட் பண்ற டாக்டர் ஒரு தடவை போய் பாருங்கம்மா பெயின் பெர்சிஸ்டன்ட்டா இருக்குன்னா தேவைப்பட்டால் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ப்ளீஸ் போய் டாக்டரை சந்திங்க இதுதான் இங்கே மருத்துவரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் என்னம்மா அம்பிகா மேடம் அம்பிகா எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க சந்தேகம் என்ன எனக்கு வலது கால முத்தி ரொம்ப வலிக்குதுங்க மேம் அம்பிகா கவலைப்படாதீங்க எங்க ஆர்த்தோபெடிஷியன் டாக்டர் செல்வகுமார் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க டாக்டர் எவ்வளவு நாளா வலி இருக்குதுமா ஒரு 1 मंथ இருக்குங்க சார் உடல் எடை எவ்வளவு இருப்பீங்க நீங்க பிஎம்ஐ இந்த அது 50 kg இருக்கு 53 kg சார் வயசு என்ன ஆச்சுங்க உங்களுக்கு 30 சார் 30 என்ன வேலை ஏதா பண்றீங்களா டீச்சர் ஆகுங்க சார் நான் ஓஹோ எக்ஸர்சைஸ் ஏதா பண்ணுவீங்களா வாக்கிங் ஏதா உண்டா இல்லங்க சார் அதெல்லாம் பண்ணனும் நீங்க வாக்கிங் போகணும் சைக்கிளிங் போகணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த ஏஜில் வந்து முட்டி தேய்மானம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது உங்கள் செடன்ட்ரி ஹேபிட்ஸ் தான் மாற்றணும் அது செய்யுங்க சரியாக போயிடும் ஓகே அம்பிகா நீங்கள் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணும் நிறைய வாக்கிங் பண்ணணும் இதுதான் எங்கள் மருத்துவரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன செல்வராஜ் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க டெல்லிகள் மாவட்டம் சொல்லுங்க சக்கர நோய் என்ன சாப்பிடணும் தொடர்ந்து பேசுங்க சக்கர நோய் தொற்றுங்கிறது என்ன செய்யணும் ஓகே கவலைப்படாதீங்க எங்க டயபெட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் குமார் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க டாக்டர் டயபெட்டாலஜிஸ்ட் ஐ மீன் sugarக்கு என்ன சாப்பிடலாம் அப்படினு கேக்குறாங்க சக்கரை நோய் இருக்கிற பட்சம் நீங்க வந்து சாப்பாடுல இந்த ரிஃபைன்ட் ஐட்டம் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும் மைதா பொருள் ஒண்ணுமே சாப்பிட கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட்டுக்கு நீங்க உங்களுக்கு கோதும்ப பொருள் சாப்பிட்லாம் சம்பா கோதும்ப ரவா உப்புமா சாப்பிட்லாம் சுக்கா ரொட்டி சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம் இல்லை அதுவும் இல்லாட்டுனா கோதும்ப தோசை சாப்பிட்லாம் மத்தியத்துக்கு மட்டும் நூற்றம்பது கிராம் இதில் வந்து இரநூறு கிராம் ரைஸ் சாப்பிட்லாம் அதில் உங்களுக்கு இது வரகரிசி கிடைக்கும் அது ரொம்ப நல்லது காலையில் வந்து நீங்கள் இட்லி சாப்பிட்லாம் இல்லை இது ஓட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் டயட் சார்ட் கூட எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் என்னமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேரு ரமீலா பானு திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க ரமீலா மேடம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சரிங்க சைல்ட் இல்ல ஹாஸ்பிடல் போய் செக்கப் பண்ணோம் சரிங்க ரமீலா நீர் கட்டின்னு சொன்னாங்க இப்போ 4 மாசம் انا ரெகுலரா ட்ரீட்மென்ட் எடுத்து மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா இன்னும் ஒரு நல்ல சீவியும் இல்ல அதான் டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் டாக்டர் பத்மஜா உங்க கேள்விக்கான பதில் கொடுப்பாங்க டாக்டர் முட்டை வளருதான் 
So continuous doctor kita treatment ke poi itu dah erka bandir. Kau 4 masa tu lah results teri ano ni lama. Continuous treatment erka bandir. Treatment follow up rendu me rumba we awas sami dah doktor padma jaw udah alus ni. Engineer surgeon erka ngan, ungla pola enak ku nariya kelb erka. Doktor Jaisal bah, apa pateng ngan kujawaya dano ni enak kundu direction la wadam pohde talud, nala neera narakam mudil lah body sway agud abdin solra ngan. Ada kana karn mena. Neuro degeneration solong, age aga aga apa or mood tu tema nama mari brain liu mande neurons Kunjau satu korang ada nalar neuro degeneration aku. Adalah ini damari swing. Cerebral lama nama kita balance control pandra. Serumolin jual, ada balance control pandra. So adalah ini neuro degeneration baru. Mungkin ini swing ada lama baru. So nama mande ini B complex injections, weekly injections, kira, anda mari kunjau vitamin satu nari erka diet setukno. Regular aku kunjau physical exercise lama pandra. Ini we can prevent. Okay, so exercise and diet, rendah mula mula orang lain control pan lah itu dah ingat marthu orang dalos ni neer katir kanga. Wanakam, ini ada doktor kalau ada tikel begal. Wanakam neer, please TV volume aku arci dengan, engkau pair ini solinga. Jalan kaning mana? Solinga, engkau call pan ringa. Terus nama lelengi. Inno nih TV volume korak lemah, please arci dengan, lelana doktor solat dengan engkau kekad, engkau kel benan kelinga. Sorry ma. Solinga. Yang aku payah nak nak way tu payah nak kerpot sekali mari rounda kal la, anda cuma mesti kerja kerja la. Seringnya. Mari anda pasang mau kal la, anda pasang mau anda cek abdi patek sila anda cek. Mari anda kurda sari aja abdi cermin cermin one pair ke. Seringnya. Awak naik la, pari pari ke. Okay, kau la peradengan yang pediatrician doktor satu yang murti ulkan alus naik urpang doktor. Yang mana nalar kau? Ada ar mas mar ke doktor. Okay, ar mas mar anda ide peralat itu kau treatment ada tu tricking la. Yes, sir. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. Okay, do you have a face or face? No, sir. I have two sides in the back and two sides in the back. Okay, do you have a skin doctor? This is a dermatology problem. At the same time, there is a fungal infection. So, if you have a correct treatment, it is okay. If you have a doctor, it is okay. If you have a doctor, Adi, ini anda dah niat lepas itu dah check pun ada ikut dermatologist atau orang tipar. Okay, please, orang korang dek kudit itu skin doctor kita kudit pungai. Dah, orang marthu roda alus ni, ada niat katir kanga. Panakam, ini ada arah doktor galah arti tikel begal. Hello. Panakam, orang pera ni, orang ni call pun ringan. Mem baradi, mem dili kalan tu pesan. Soalan orang baradi, orang kel bi ana. Mem madam kita pesan orang mem. Okay, doktor padma jauh orang kanal alus ni kudit pungai baradi. Mem good morning mem. Good morning mem. Mam, saya na easy pil, mam, saya na kor baby already four years lalu. Cherry. Mam, mam, adzan kapar tu two years potong, mam, pagi, ini tu tu, ini pergi satu three months a easy pil, mam, monthly two two times use pun terma yang ni lalu. Hmm. Ini pagi tu baby kansi barang tu, orang tu, saya na kira problem awam, mam. Ila ma, ini ni ingat easy pil na emergency contraception solring ya. Adzan ala orang lada next baby kansi bar tu lala problem berada. But tu tu anda contraception kana ideal method kade ada ma. Terapi karat karat tera matra lala oral contraceptive pil sengra tu portik lana, ialah terapi kopati use pan lana. Ini repeated a use pan tu is not very advisable. Okay, Dr. Dalos, I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about your own health. I'm going to talk to you about a little break. Stay tuned. This is R. Dr. Gull, R. Thitty Kelvigar. Hello and welcome back. This is R. Dr. Gull, R. Thitty Kelvigar. Your family doctor is a live clinic. Live, you can ask questions, you can clear doubts. You can talk to your sick specialist. You can call me the number of Pooja Mnanga Nanga. Pooja Mnanga Nanga Nanga is the number of Pooja Mnanga Nanga. Vanakkam, this is R. Dr. Gull, R. Thitty Kelvigar. Vanakkam, Ma. Good morning. You can call your name. I'm talking to you in Chennai. Tell me. I'm talking to you in Elimbi Doctor. Dr. Selva Kumar, you can call me. Tell me. Good morning, Doctor. Good morning. I have a cold. I have a lot of pain. I can't go to the back of my head. That's why I came to the doctor. I told him to go to the doctor. I told him to go to the doctor. I told him to go to the doctor. अर्काई जो तो वो चार कारंट हो चुके हैं डे अल्ट्रा सान वमाजी टेस्ट चलना पड़ी ना रे एक्सरसाइज कुछ तो कार्य पढ़ने दे क्या मात्र वर्ण निर्चित आ रे हाँ ना ने पेन इरने लेर के डाटर ना ना डायबिटीज़ रखेंगला हाँ शुगर रखेंगला शुगर कर दिया थे हाँ बैक साइड कई पोवे माटे के कुछ चंदर इड पोर � हाँ आधुम पन्द ला हाँ अंदर जॉइंट ला वन्दे उस टीराइड इन इंजेक्शन पोटे कुन्जा आनसिशिया करते मोबिलेस पन्नोंगा 
அப்படி பண்ணால் வந்து ரிலீஃப் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதும்மா நீங்கள் முதல்ல அந்த பிளட் சுகர்லாம் திரும்ப செக் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்கிட்ட போய் பண்ணிக்கோங்க மேனிப்புலேஷன் அண்டர் அனசிஷான் வாங்க ஓகே டாக்டர் ஆலோசனையை மறக்காதீங்க நேயர் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்தட்டு கேள்விகள் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் இளங்க ஒண்ணுமா சைடு எஃபெக்ட்ல இருந்து கால் சொல்லுங்க இளங்க உங்க சந்தேகம் என்ன மேம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு காலையில வெறி மயிட்ல தண்ணி குடிச்சா வாமிட்டிங் வந்துட்டே இருக்கு மேம் தண்ணி வந்து உள்ள வந்து இறங்கவே மாட்டது மேலே நிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஓகே இளங்க கவலைப்படாதீங்க இங்க ஜெனரல் சர்ஜன் டாக்டர் பாலமுருகன் உங்களுக்கு انا ஆலோசனை கொடுப்பாங்க இது மார்னிங்ல மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் இருக்குங்களா சார் இல்ல மார்னிங்ல மெயினா அதிக இருக்கு டாக்டர் அதுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லைட்டா கொஞ்சம் மார்னிங் வந்து லைட் ஃபுட் எடுத்துட்டு ரொம்ப குயிக்லி இதுமே சாப்பிட்டு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறஞ்சிருது டாக்டர் ஓகே எச்எல் சுரப்பி ரொம்ப அதிகமா சுரந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குங்களா வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் உங்க பேர் என்ன என் பேர் தேவிகா நான் நங்கநல்லூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் குட் மார்னிங் தேவிகா சொல்லுங்க ஆ குட் மார்னிங் மேடம் எங்க எங்க பாப்பாக்கு 4 வயசு ஆகுது ডেইলি சளி மருந்து குடுத்துட்டே தான் இருக்கோம் சின்ன பாப்பாவலே இருந்து இருக்கும்போது சளி மருந்து குடுத்துட்டே தான் இருக்கோம் சரி ரெண்டு நாள் சளி மருந்து குடுக்கலனா கூட மறுபடியும் சளி இப்படி பயங்கரமா இரும்ப ஆரம்பிச்சுடுவா அப்புறம் உங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வேற இருக்கு கவலைப்படாதீங்க உங்க ப்ராப்ளம்கான ஆலோசனை வந்து டாக்டர் சத்யமூர்த்தி எங்க பீடியாட்ரிஷன் கொடுப்பாங்க டாக்டர் எவ்வளவு நாளா இருக்குமே அது அவங்களுக்கு ஒரு வயசு குழந்தையில இருந்து சளி இருக்கும் நான் வந்து வீசிங் இருக்கறதால சளி இருக்கு நாம நினைச்சுப்போம் இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் பனி காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வீசிங் இந்த வருஷம் தான் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு ஆனா ரெண்டு நாள் மருந்து கொடுக்கலனா கூட அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இரும்பல் அப்படியே பயங்கரமா இருக்குவா என்னலர் யூஸ் பண்றீங்களா என்ன என்ன சார் என்னலர் அந்த பப்ஸ் என்னலர் எதையும் யூஸ் பண்றீங்களா ஆ யூஸ் பண்றோம் சார் அதுக்கு வந்து முறையை யூஸ் பண்ணணுமா அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குற டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணால் திருப்பி வராமல் தவிர்க்கலாம் நல்லது வந்து என்னலர் தான் மெடிசன் குடிக்கிற மருந்தோட என்னலர் யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்ல ம நல்லது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சரிங்களா நிறைய பேர் அடிக்ஷனாக இருக்கும் அது வந்து இதுவாகிடும் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது முறையாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி திருப்பி வர்றத தவிர்க்கலாம் உங்கள் குழந்தையோட வெயிட் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டோஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் பழைய டோஸே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கனாலும் கண்ட்ரோல் ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து டாக்டர்கிட்ட பார்த்துட்டு முறையாக அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றத கரெக்டாக தெரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பி திருப்பி வராமல் தவிர்க்கலாம் ஓகே இது அடிக்ஷன் கிடையாது இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இதனால் கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதுதான் எங்கள் மருத்துவரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்தட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன நாங்க ராஜேஸ்வரி மேடம் ராஜேஸ்வரி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க திருச்சில இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க ராஜேஸ்வரி நான் நரம்பி டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் மேடம் டாக்டர் ஜெயசல்வா உங்களுக்கு انا ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க எங்க பாப்பா வந்து बर्थडे வந்து தண்டோட வந்து வெண்டாய் போறதுக்கான சொல்லி சொன்னாங்க சர்டிஃபிகேட்ல சரிங்க ரிப்போர்ட்ல சரிங்க அது இப்ப பாப்பா 15 வயசு ஆகுது நான் இடையில எட்மோர் பேபி ஹாஸ்பிடல்லாம் போய் காமிக்கும் போது சர்ஜரி பண்ணல ஆனா நாங்க கியூரா சொல்ல முடியாது சரியாகும்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னாங்க சரிங்க அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படியே விட்டுடலாமா இல்லை எதுவும் அப்படியே தான் லைட்டாக ஒரு மாதிரி பெண்டாக தான் இருக்கா இப்போயுமே லைட்டாக ஒரு மாதிரி ரொம்ப தெரியல லைட்டாக ஒரு மாதிரி இருக்கு அந்த தண்டோட வந்து பெண்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பதினஞ்சு வயசு ஆகுதுங்களா ஆமாங்க நடக்கிறதுல எதுவும் சிரமம் இல்லை நடக்கிறதுல எதுவும் சிரமம் இருக்கா அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனா காலை நீட்டி உட்கார்ந்து நம்ம ஸ்டேட்டா உட்காரலாம் ஆனா அவ லைட்டா சாஞ்சி தான் உட்காரறாங்க ஓகே ஓகே ஸ்டேட்டா உட்கார முடியல அப்படினு சொல்றாங்க யூரின்ல எல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல ஒரு நாலு வயசு மோது உப்பு நீர் மாதிரி வந்துச்சு சார் ஆனா சரியாயிட்டது உடனே சரியாயிடுன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஆறு மாசிலே நான் வந்து கண்ட்ரோலா வச்சிருந்தேன் நான் ஓகே இது வந்து தண்டு ஓடங்கிறது போனும் இருக்கு உள்ள ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு நீங்க சொல்றத பார்த்தா போன்ல மட்டும் தான் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கு தண்டு வடம் ஸ்பைனல் கார்டில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி தெரியல ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு வெட்டபிள் காலம் அண்ணாமலி இருக்கும்போது
ஓகே டாக்டரோட ஆலோசனை மறக்காதீங்க நேர் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆத்திட்ட கேள்விகள் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பாரதி திண்டுக்கல் மேம் சொல்லுங்க பாரதி மேம் நரமீல் டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் மேம் டாக்டர் ஜெயசல்வா உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க குட் மார்னிங் சார் மார்னிங் மா சார் எனக்கு ஒரு ஆறு மாசமாவே வந்து டாய்லெட் போயிட்டு உட்காந்து எந்திரிச்சா வந்து சைடு விஷன் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஓகே நான் வந்து நாங்க ஆப்டாலில போய் காமிச்சோம் சரிங்க அவங்க ஒரு எம்ஆர்ஐ பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க சரிங்க எம்ஆர்ஐ பண்ணிட்டு வந்தப்ப அது வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா செரிபுரோ ஸ்பைனல் ஃபியூட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது ஓகே அதனால நீங்க கீழே உட்காந்து எந்திரிச்சாலோ ஏதாவது வேலை உட்காந்து பார்த்துட்டு எந்திரிச்சாலோ உங்களுக்கு வந்து கண் பார்வை மறையுது சைடுல ஓகே அதனால வந்து நீங்க ஒரு டைம் வந்து நியூரோ சர்ஜனை வந்து பாருங்க அப்படின்னாங்க இந்த கண் பார்வை சைட் பார்வை ஒரு சை ஒரு கண்ணில் மட்டும் இருக்கா ரெண்டு கண்ணுலயுமே இருக்கா ப்ராப்ளம் ரெண்டு டை ரெண்டு சை கண்ணுலயுமே அட் அ டைத்துல கரெக்டா ரெண்டு தலையுமே இருக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஒரு 2 2 செகண்ட் 3 செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்க என்ன டயக்னோஸ் பண்ணிருக்கானே பாப்ளரி எடிமா அப்படினு டோரியா சொல்லிட்டாங்க ஹெட் ஏக் உண்டா உங்களுக்கு ஹெட் ஏக் வந்து சிசேரியன் பண்ணனால அது ஹெட் ஏக்கும் அதுக்கு சிசேரியன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஹெட் ஏக்கே ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகே ஓகே இப்ப ஏஜ் என்ன உங்களுக்கு 28 28 யூஷுவலா இந்த மாதிரி பேப்பிலடிமா இருக்குன்னா உள்ள சிஎஸ்எஃப் பிரஷர் வந்து அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூஷுவலா ஹெட் ஏக் சிவியரா இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கும் கண் பார்வை மறையிறது வரலாம் சோ இது வந்து நீங்க நியூரோ சர்ஜன் நேர்ல பார்க்கணும் ஸ்கேனை பார்க்கணும் உங்க ஃபண்டஸ் மறுபடியும் எக்ஸாமின் பண்ணணும் பிரஷர் அதிகமா இருந்ததுன்னா ஒரு ஷன் சர்ஜரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பிரஷர் குறைக்கிறதுக்காக மூளையில இருந்து வயிற்றுக்கு ஒரு டியூப் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் இது நீங்க சீக்கிரமா பாத்துறது நல்லது ரொம்ப நாள் தள்ளியே போட்டீங்கன்னா விஷன் கூட அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு சோ அதனால சீக்கிரமா இது வந்து இமீடியட் அட்டென்ஷன் தேவை இதுக்கு வர்தி டிலே பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் போய் இமீடியட்டாக உங்கள் நியூரோ சர்ஜனை பாருங்கள் இதுதான் எங்கள் மருத்துவரோட ஆலோசனை வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் ஹலோ மேம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் உங்கள் பேர் என்ன சங்கீதாங்க சொல்லுங்க சங்கீதா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து பண்ணுறேங்க சொல்லுங்கம்மா உங்கள் கேள்வி என்ன மேம் எனக்கு வந்து இப்போ டெலிவரி ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சுங்க சரிங்க குழந்தை வந்து எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது தாய்ப்பால் தவிர எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் பால் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் தாய்ப்பால் வந்து எனக்கு பத்துறது இல்லைங்க மேம் என்னாங்க <laughs> 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 ஓகே அப்போ த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து அஞ்சு கிலோ நல்லாவே ஏறியிருக்காங்க தாய்ப்பால் வந்து போதுமான அளவு கிடைக்கலனா எடை ஏறாது மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து போதுமான அளவு தாய்ப்பால் கிடைச்சதுனா தான் எடை ஏறும் சும்மாலாம் எடை ஏறாது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன தாய்ப்பால் கிடைக்குதோ அது வந்து அடிக்கவேட்டாக தான் இருக்குது யூரின் எத்தனை முறை போகிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு எயிட் டு டென் டைம்ஸ் ஆகுது யூரின் போகிறாங்கன்னா ஸோ அடிக்கவேட்டாக பால் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நல்லா குடிக்கிற குழந்தைங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் கூட யூரின் போவாங்க ஸோ இதை தான் நீங்கள் முக்கியமாக குழந்தைக்கு மானிட்ரு பண்ணணும் தொடர்ந்துங்கள் <laughs> ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆறுத்தட்டு கேள்விகள் நிறைய விஷயங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட்றோம் உங்கள் ஹெல்த்துக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா உங்களை பாதிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் லைவாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 உங்களை போலவே எனக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து தமிழ்நாடு சுகர் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே டயபிட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் குமார் இருக்காங்க டாக்டர் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ரைஸ் இல்லாமல் சப்பாத்தி சாப்பிட்டா சுகர் குறைஞ்சிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது எந்த அளவுக்கு உண்மை பார்த்தேன்னா ரைஸும் வீட்டும் உங்களுக்கு எனர்ஜி லெவல் ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பட் சவுத்தில் இரு நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ரைஸ் ஈட்டிங் வந்து இட்ஸ் அன் இட்ஸ் அ ஹேபிட் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஆரம்பத்துலேருந்து சாப்பாட்லேருந்து தான் நான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அது அந்த கல்ச்சர்லி வி ஆர் மோர் ப்ரோன் ஃபார் ரைஸ் நம்ம சாப்பாடில் தான் நமக்கு அது திருப்தி அதில் தான் வருது ஸோ அதனாலே நம்ம வந்து சவுத் இண்டியன்ஸுக்கு வந்து வீட் பேஸ்டு
ஸோ கோதுமை சாப்பிட்டோன்னா நாலு சத்து அதிகமாக வரும் ஸோ சாப்பாடுக்கு அப்புறம் ஜீரணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சுகர் அளவு ஜாஸ்தியாக இருந்து வீட்டில் கம்மி ஸோ உங்களுக்கு வீட்டு வந்து நல்லது அரிசியில் உங்களுக்கு நிறைய விதமான புது வெரைட்டியாக ஐ மீன் அரிசி இப்போ நம்ம இப்போ ஈஸியாக கிடைக்கிறது மார்க்கெட்டில் வரகு அரிசி இருக்குது அது சாப்பிட்லாம் ப்ரௌன் ரைஸ் இப்போ ஈஸியாக கிடைக்கிறது சென்னையில் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரௌன் ரைஸ் குக் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ ஒயிட் ரைஸ்க்கு பதிலாக இப்போ அரி அரிசி தான் சாப்பிட்ணுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கட்லாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ப்ரௌன் ரைஸ்க்கு மாற்றிடலாம் ஓகே மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து இட்லி ஸோ பொங்கல் அவாய்ட் பண்ணி இட்லி சாப்பிட்றது நல்லதுன்னா அதில் தால் சேர்ந்துருக்கு ரைட் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்களும் எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்திட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க மேடம் சத்யா திருவண்ணாமலையிலிருந்து பேசுகிறோம் சொல்லுங்கள் சத்யா மேடம் நான் மேடம் கிட்ட பேசணும் ஓகே டாக்டர் பத்மஜா உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஓகே சிக்ஸ்த் மந்த்ல கன்சீவ் ஆனேன் ஓகே பட் 3rd मंथல சூடி பில்லன்னு சொல்லி டிஎன்சி பண்ணாங்க ஓகேமா அப்புறம் 6 मंथ கேப் கூட சொன்னாங்க மேடம் ஓகே கேப் விட்டு இப்ப 4 मंथ ஆயிடுச்சு ஓகே ஆனா இன்னும் கன்சீவ் ஆகவே இல்ல ஓகே தைராய்டு டெஸ்ட் உங்களுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு ம் இப்ப வந்து ரீசன்ட்டா போய் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க ஓகே அது பண்ணிட்டு அதுல பிளாக்ஸ் எதுவும் இல்ல ஒரு தடவை கன்சீவ் ஆயிருக்கீங்கம்மா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி குட் அதனால இதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ திருப்பியும் நாலு மாசமாக தான் குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க யூ கேன் கிவ் டைம் கொஞ்சம் கூட டைம் கொடுத்து பாக்கலாம் என்ன ஏஜ்மா உங்களுக்கு ஹஸ்பண்டோட ஏஜ் என்னம்மா ரெகுலரா பெரிட்ஸ் வருதா சொல்லுங்க <laughs> சார் அம்மாக்கு வந்து எப்பயோ விழுந்ததுனால நரம்பு மேல எலும்பு அமுங்குற மாதிரி இருக்கு அதனால அம்மாவால குமிஞ்சி நிபுற முடியலங்க சார் ரொம்ப வலிக்குதுன்றாங்க சரி எந்த இடத்துல வலி இருக்கு உங்களுக்கு மலகு கால்ல தொடக்கி கொஞ்சம் கீழ சார் அந்த சட்டம் சொல்வோம்ல சரிங்க முதுகுல வலி சார் முதுகுல வலி இருக்க முதுகுல வலி இருக்க முதுகுல வலி சார் அது வந்து ஹாஸ்பிடல்ல போய் பார்த்துட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க சார் 3000 சம்திங் ஏதோ ஓகே அது போட்டதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து முதுகுல வலின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி இல்ல சார் ஆனா அந்த கால் வலி தான் கொரகான் இருக்கும் சரிங்க குனிஞ்சி நிப்புற முடியாது சரிங்க அதுக்கு தான் இந்த ஹைட்ல இருந்து விழுந்தாங்களா எங்க இருந்து விழுந்தாங்க வண்டில வரும்போது கொஞ்சம் தூரமா தள்ளி விழுந்துட்டாங்க சார் அதனால நரம்பு நசிங் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க இது எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டாங்க சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க சார் சரிங்க இப்போ நீங்க சொல்றத பார்த்தா அவங்க கீழே விழுந்ததெல்ல தண்டு வடத்துல அடிபட்டு அது ஃபிராக்சர் ஆகி நரம்பு அழுத்த இருக்க மாதிரி சொல்றீங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த ஃபிராக்சர் எவ்வளோ அமைங்கி இருக்குங்கிறத பொறுத்து நம்ம ஸ்பெடிக்கல் ஸ்க்ரூ ராட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸ்க்ரூ ராட் எல்லாம் போட்டு அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த குனிஞ்சி நிமிடம் போது அந்த வழியானது குறையும் அப்படியே விட்டிங்கன்னா இது இன்னும் ஃப்ராக்சர் அதிகமாச்சுன்னா நரம்பு அழுத்தம் அதிகமாகும்போது உங்களுக்கு கால் மறுத்து போகிறது நடக்கிறதுல சிரமம் யூரின் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு நியூரோசர்ஜன் பார்த்து நீங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இருந்தால் பண்ணிடுறது தான் நல்லது ஓகே டெஃபினட்டாக அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பட் நிச்சயமாக நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணணும் நிச்சயமாக டாக்டர் சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆத்திட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன இங்க அழைக்கிறீங்க நான் முருகலட்சுமி சொல்லுங்க லட்சுமி தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க லட்சுமி உங்க சந்தேகம் என்ன ரெண்டே கால் வயசு அது என் பொண்ணுக்கு சரிங்க அவங்களுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்ச தடவை தான் போகுது ஆனா டைட்டா போடுங்கறாங்க அந்த இடம் வலிக்குதுங்கறாங்க டாக்டர் சத்யமூர்த்தி எங்க பீடியாட்ரிஷன் உங்களுக்கு انا ஆலோசனை கொடுப்பாங்க டாக்டர் எவ்வளவு நாளா இருக்கும் ஹலோ எவ்வளவு நாளா இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் அது பிறந்ததுல இருந்து அந்த பொண்ணுக்கு அப்படிதா இருக்கு ஃபிக்ஸ் ப்ராப்ளம் வேற அவளுக்கு இருக்கு ஓகே பேசுறாங்களே நல்ல சொல்லுங்க ஃபிட்ஸும் பரந்ததுல இருந்து இருக்கு 23 நாள்ல இருந்து இல்லமா அவங்களோட பேச்சு அவங்களோட அதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு ஆ அதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு
ஸோ இது ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்திருக்குன்றீங்க ஏன்னா தாய்ப்பால் இல்லாமல் மற்ற ஃபுட்டு வந்து சீக்கிரமாக அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயரில் ஆவின் பாலோ இல்லை வந்து ஃபார்முலா ஃபீட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்குறது தான் முக்கியமான காரணம் கான்ஸ்டிபேஷன் வர்றதுக்கு அதனால தான் ஆரம்பத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் உங்கள் பாப்பாவுக்கு தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்துட்டு வளர்த்துட்டு இருந்தோம்னா ஜென்ரலாக வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வராது பட் இந்த வயசில் வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு மற்ற ஃபுட்டெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்கன்றது முக்கியமாக பார்க்கணும் அதாவது ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்டு காய்கறி கீரைகள்லாம் நிறையா சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கணும் டாய்லெட் ட்ரைனிங் பண்ணணும் டெய்லி வந்து அவங்களுக்கு மார்னிங் வந்து டாய்லெட் அழைச்சிட்டு போயிட்டு மோஷன் போக நீங்களாம் வந்து முயற்சி எடுத்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் லேக்ஸேட்டிவ்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப இப்போ பெயின் இருக்குன்றீங்க ஸோ ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் பெயின் வரும் ஸோ அதுக்கு மெடிசன் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ரெகுலராக கொஞ்சம் நாளைக்கு இப்போ பீடியாட்ரிஷன் கன்சல்ட் பண்ணி டெய்லி மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க ஒன்ஸ் வந்து அது அந்த ஹேபிச்சுவேஷன் ரெகுலராக போகணும் ட்ரைனிங் வந்துச்சுன்னா தென் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது ஓகே சார் டாய்லெட் ட்ரைனிங்லேருந்து டே டயட் வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதுதான் எங்கள் மருத்துவர் ஆலோசனை தொடர்ந்து உங்கள் ஹெல்த் பற்றி பேசலாம் இதெல்லாமே ஒரு சின்ன பிரேக்கு பிறகு ஸ்டேட்யூன் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்திட்டு கேள்விகள் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்தட்டு கேள்விகள் சில நேரம் வந்து உடல் பிரச்சனைகளால் நிறைய உறவுகள் கூட பாதிக்கலாம் நீங்கள் பயப்படாமல் தைரியமாக மனம் திறந்து எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட உங்கள் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நீங்கள் பேசலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்தட்டு கேள்விகள் ஹலோ தீப்தி பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஹாய் தீப்தி சொல்லுங்கள் உங்கள் பிரச்சனை என்ன கைனகாலஜிஸ்டர் பேசணும் டாக்டர் பத்மஜா உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தீப்தி ஹலோ தீப்தி கோளாறுனால இருக்கிறது <laughs> ஸோ அதை பற்றி யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயரில் யூ கன்சீவ் ஸோ திருப்பியும் கன்சீவ் அபாஷ் மிஸ்கேரேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்குன்னு டெஃபினட்டிவான மெடிசன்ஸ்னு சொல்ல முடியாதுமா பட் இது ஒரு மிஸ்கேரேஜ் நினச்சி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே டாக்டரோட ஆலோசனையை மறக்காதீங்க அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்தட்டு கேள்விகள் வணக்கம் குட் மார்னிங் உங்கள் பேர் என்ன தக்ஷணா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் தக்ஷணா உங்கள் சந்தேகம் என்ன மறுபடியும் சொல்லுங்கள் தேவைப்படும் பூச்சி மருந்து கொடுக்க வேண்டிய தேவைப்படும் டாக்டரை பார்த்துட்டு ரெண்டும் கொடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் மானிட்டர் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணணும் வீட்டில் அவங்க அம்மா கிட்டே சொல்லி இதெல்லாம் ரீச்சபிளாக எதுவும் அந்த மாதிரி எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்கக்கூடாது அது வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைய நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் வந்து மெடிசின் கொடுத்தீங்கன்னா படிப்படியாக அதுக்கு அந்த மண் சாப்பிடணுன்ற ஆசையெல்லாம் படிப்படியாக குறையும் ஓகே தக்ஷா நானும் மண் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ கவலைப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது இதுதான் எங்கள் மருத்துவரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் அடுத்தட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் தர்மபுரியில இருந்து தீபா பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க தீபா ஆ இந்த வீட்டுக்கு வந்து வாயில அடி அடி கச்சறம் வந்துட்டே இருக்கு சரிங்க அது கேட்கணும் டாக்டர் கிட்ட ஓகே டாக்டர் பாலமுருகன் உங்களுக்கு انا ஆலோசனை கொடுங்க சொல்லுங்க மாம் வாயில எச்சில் சுரந்துட்டே இருக்கா சார் அச்சறம் மாதிரி தெரிச்சு தெரிச்சாலே நல்லா கொட்ட கொட்டியா தெரிச்சு தெரிச்சா வருது சார் வயிறு எரிச்சல் வயிறு வலி ஏதாவது இருக்கு 
இது வந்து வயிறு புண்ணு இருக்குமா அவருக்கு வயிறு புண்ணு இருக்கும் அதே சமயம் உணவு குழாய் வயிறுல சேர இடம் கொஞ்சம் விரிவடையறதால ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால கூட இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையில் வந்து அந்த அமிலம் வந்து வாயிலையோ தொண்டையிலையோ படும் போது அந்த மாதிரி புண்ணுகள் ஏற்படும் ஸோ அவருக்கு காரணம்லாம் கொடுக்காதீங்க கொஞ்சம் நான் வெஜிடேரியன்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க வேலை வேலைக்கு சாப்பிட சொல்லுங்கள் காய்கறி கீரை நிறைய சாப்பிட சொல்லுங்கள் நைட்டு வந்து சாப்பிட்டோடனே படுக்க வேணான்னு சொல்லுங்கள் ஒரு தலைக்கானி வச்சு நல்லா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் தலையை உயரமாக வச்ச மாதிரி படுக்க சொல்லுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெடிக்கேஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இதுக்கு மேலேயும் வந்து இந்த இதெல்லாம் வர சரி ஆகலைன்னா அதுக்கப்புறம் சர்ஜரியை பற்றி யோசிக்கலாம் ஓகே முதல் கட்டமாக சர்ஜரிக்கு முன்னால் டயட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஹெல்த்தில் ஹெல்த் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சாலே அதுக்கு நிறைய கியூர் கிடைக்கும் அதுதான் எங்கள் மருத்துவரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்திட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன இங்க அழைக்கிறீங்க நான் கார்த்திகா சென்னையில இருந்து கூப்பிடுறேன் சொல்லுங்க கார்த்திகா உங்க சந்தேகம் என்ன கார்டியாலஜிஸ் கிட்ட பேசணும் டாக்டர் பத்மஜா உங்களுக்கு நான் ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க ஹலோ ஹலோ மா சொல்லுங்க ஆ மேம் நான் फर्स्ट டைம் எனக்கு மேரேஜ் 1 1/2 இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகேமா फर्स्ट டைம் வந்து கன்சீவ் ஆன 6 मंथஸ்ல பட் انا வந்து 3rd मंथல வந்து அபார்ட் ஆயிருச்சு ஓகே அது வந்து அந்த அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ரைன் ஆயிருச்சு அப்படினு சொல்லினாங்க ஓகே சோ இப்போ வந்து अगेन நான் ஒரு 9 मंथ्स கேப்ல இப்போ பிரெக்னன்ட்டா இருக்கேன் வெரி குட் இப்போ வந்துட்டு 3rd मंथ நடந்துருக்கு ஓகே சோ ஸ்டேஜ்ல பீட்டா ஹெட்சிஜி டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தாங்க பேபி growth எல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க ஓகே அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த பீட்டா ஹெட்சிஜி அந்த ஒரு வேக்சின் எடுக்க சொல்லிருக்காங்க வீக்லி 1 அதுக்கு அப்புறம் சஸ்டைன் 200 டேப்லெட்டும் போட சொல்லிருக்காங்க ஓகே மா எனக்கு என்னன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் அப்டமினல் பெயின் இருக்கு ரொம்ப கண்டினியூஸா வே உட்காந்தா எந்திரிச்சா இந்த சைட் திரும்பி படுக்கும் போது செய்யும் போது எல்லாம் வந்து பெயின் இருக்கு சோ எனக்கு அதனால பயமா இருக்கு அது என்னது ப்ராப்ளம் இருக்குமா என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் பேபி நார்மலா தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க பட் இப்ப வந்து எந்திரிக்கும் போது உட்காரும் போது ஏதாவது வாக் பண்ணும் போது செய்யும் போதுமே வந்துட்டு அந்த பெயின் மைல்டா இருந்துகிட்டே இருக்கு இருக்கு <laughs> 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 ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ்னால இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எதுக்கும் போய் டாக்டர் ஒரு தடவை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் நான் வயிற்று வலிக்கு நான் ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கிறத ஸோ தேவைப்பட்டால் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஹாப்பி ப்ரெக்னன்சி டி யூ கார்த்திகா அப்போ நிச்சயமாக போய் நீங்கள் மருத்துவரை பாருங்கள் இதுதான் எங்களோட ஆலோசனை அண்ட் எப்பவும் போல் எல்லாத்துக்குமே சர்ஜரி தேவையில்லை நிறைய விஷயங்கள் டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் போலவே மூலமாகவே நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் எனக்கு கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நீங்கள் எடுத்து சொன்னீங்க டேக் கேர் அண்ட் காட் பிளஸ் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆர்த்தட்டு கேள்விக